नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो पाटील सी एम पी एस सी वर्ल्ड या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर स्वागत या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र असणारी जी धरणे आहेत या धरणांच्या बाबतीत तीन गोष्टींचा अभ्यास करणार आहे ते म्हणजे हे धरण कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या नदीवरती आहे त्याचबरोबर या जलाशयाचं म्हणजे ज्या धरणापासून जे जलाशय निर्माण झालं आहे त्या जलाशयाचं नाव काय आहे या तीन गोष्टींचा अभ्यास ट्रिकच्या माध्यमातून करणार आहे याचा अर्थ आपण या सगळ्या गोष्टी ट्रिकच्या माध्यमातून लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत एकूण जर पाहिलं तर या व्हिडिओमध्ये जवळपास पंचवीस धरणाचा समावेश केला आहे आपण वन बाय वन ही धरणे कोणकोणत्या जिल्ह्यात आहेत कोणत्या नदीवर आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांना तयार केलेलं जलाशयाचं नाव काय आहे हे पाहूयात आपण सुरुवात करूया कोयना जलाशयापासून आपण जर कोयना जर डॅम पाहिला तर त्याच्यामध्ये बा एकोणीसशे वीस मेगावॅट एवढ्या कपॅसिटीची जी वीज निर्मिती आहे ती वीज निर्मिती होते आणि एकंदरीत याचा सप्लाय जो आहे तो महाराष्ट्राला होतो आणि म्हणून कोयना धरणाचं जे कोयना धरण आहे त्याला महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असं म्हटलं जातं आता याचा जो जलाशय आहे त्याला शिवाजी सागर असं म्हटलं जातं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावरूनच याला शिवाजी सागर हे नाव दिलेलं आता इथं पाहिलं लक्षात आपण कसं ठेवूयात तर कोयनाला जर महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखलं जातं तर आपल्या महाराष्ट्राचे सर्वात ला लाडकं व्यक्तिमत्व ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत म्हणजे महाराष्ट्राचं जीव की प्राण आहेत महाराज ठीक आहे म्हणजे जर कोयना धरण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे तर छत्रपती शिवाजी महाराज जीव की प्राण आहेत याच्यावरून आपण जीव जीव हे दोन वर्ड कनेक्ट करून आपण हे लक्षात ठेवूयात की कोयना जलाशयाचा जो जलाशय आहे त्या जलाशयाला शिवाजी सागर असं म्हटलं जातं आता कोयना याच्या नावातच आहे यात कोणत्या नदीवरती आहे ते कोयना नदीवरतीच आहे आणि सातारा जिल्ह्यामध्ये हे आहे ठीक आहे तर एकंदरीत ह्या एवढ्या फॅक्ट्स तुम्हाला लक्षात राहतील तर आपण या जलाशयाला छत्रपती शिवाजी महाराजांशी कनेक्ट करून लक्षात ठेवूया याच्यानंतर जो दुसरं धरण ते म्हणजे उजी उजनी धरण हे जे धरण आहे ते सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आहे आणि भीमा नदीवरती आहे ठीक आहे तर ह्या गोष्टी आपल्याला बेसिक आहेत माहिती आहेत ठीक आहे आता याचा जो जो सागर आहे तो सागर यशवंतराव चव्हाण साहेबांचं याला नाव देण्यात आलं आहे आता पहा हे लक्षात कसं ठेवूया आपण नशीब उजळणं असं आपण म्हणतो पहा त्याच्यावरून उजळणे उजळणे हा जो शब्द आहे त्याला आपण उजनीशी कनेक्ट करूया तर हे म्हणजे काय होतं ज्याचं नशीब उजळतं त्याला यश मिळतं सक्सेस सक्सेस मिळतं तर यश नशीब उजळणे म्हणजे यशवंत होणे आणि म्हणून उजनी धरण जे आहे त्या धरणाच्या सागराला यशवंत सागर असं नाव देण्यात आलं म्हणजे याचा जलाशय यशवंत सागर या नावाने ओळखला जातो हा हे जे धरण आहे ते भीमा नदीवरते आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ठीक आहे त्याच्यानंतर तिसरं धरण ते म्हणजे वैत वैतरणा धरण नॉर्मली पहा आपण जेव्हा वैत टाकतो म्हणजे आपण कुठल्याही कामामध्ये बोर होतो किंवा फर्स्ट एड होतो त्यावेळी आपण काय करतो जर आपल्या जवळ असणारी कोणतीही गोष्ट ब्रेक करतो इथं पेन्सिल ब्रेक केलेलं दाखवलेलं आहे आता पहा वैतर वैतरणा नदी हे वैतरणाचे धरण आहे ते वैतरणा नदीवरतीच आहे आणि याचा जो जलाशय आहे ते मोडक सागर आहे म्हणजे जेव्हा आपण वैतागतो फर्स्ट एड होतो त्यावेळी आपण आपल्या हातात असणारी वस्तू मोडतो यावरून आपण मोडक सागर हे लक्षात ठेवूया ठीक आहे म्हणजे जी वस्तू असेल ती मोडल मोडल या किवडवरून आपण मोडक सागर लक्षात ठेवूया हा जो आहे तो जिल्हा म्हणजे कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे तर पालघर आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांच्या जवळपास हा हे धरण आहे तर हेही लक्षात असू दे तर याच्या बाँड्रीवरती असल्यामुळे हे दोन्ही जिल्हे मी इथे लिहिले आहेत याच्यानंतरचं चौथं ते म्हणजे हातनूर आता पहा हातामध्ये नूर असणाऱ्या व्यक्ती रायटर असतात ठीक आहे तर या रायटर व्यक्ती कशा असतात बरं या मुक्त असणं गरजेचं आहे मुक्त विचाराच्या असतील म्हणजे असं म्हटलं जातं की पत्रकारांना वगैरे आपण म्हणतो की लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आहेत ते तर ते जर मुक्त असतील तरच ते मुक्तपणे विचार मांडू शकतील आणि याच्यावरूनच लक्षात ठेवूया आपण ज्याच्या हातात नूर आहे असा रायटर जर मुक्त असेल तर तो मुक्त विचार मांडू शकेल तर म्हणजे हात नूरवरून रायटर आणि रायटरवरून मुक्त असणे याच्यावरून जे हात नूर धरण आहे जे जळगाव जिल्ह्यात तापी नदीवरती आहे हे आपल्याला माहिती आहे तर त्याचा जो सागर आहे त्याला मुक्ताई सागर असं म्हटलेलं आहे ते लक्षात असू द्या हातनूर धरणचा जो सागर आहे म्हणजे जलाशय आहे त्याला मुक्ताई सागर असं म्हटलेलं आहे याच्यानंतर पाचवा डोह जो आहे तो तोतला डोह हा नागपूर जिल्ह्यातील एक डॅम आहे विदर्भामधील हे लक्षात असू दे आणि हा पेंच नदीवरती आहे आता नागपूर जिल्ह्यातून वाहणारी पेंच नदी आपल्याला माहिती आहे या पेंच नदीवरती टोटला डोह आहे आणि याचा जो जलाशय आहे त्याला मेघ दूध असं दूध असं नाव देण्यात आलेलं आता हे आपण लक्षात कसं ठेवूयात पहा तोतला डोह तोतला म्हणजे पोपट पोपट कुठून होतो आकाशातून उडतो आकाशात काय असतं ढग असतात ढगालाच आपण मेघ असं म्हणतो याच्यावरून आपण जो पोपट आहे त्याला मेघ दूध मानूयात आणि तोतला यावरून ढग आणि ढग ढग म्हणजेच मेघ यावर आपण मेघ दूध हे जलाशयाचं नाव लक्षात ठेवूयात ठीक आहे तर तोतला डोह हा नागपूर जिल्ह्यातील पेंच नदीवरती आणि जलाशयाचं नाव मेघदूत जलाशय ठीक आहे याच्यानंतर सावा आहे ते म्हणजे जायकवाडीचं धरण हे आपल्याला खूप कॉमन आहे हे माहिती आहे आपल्याला याला नाथसागर याच्या जलाशयाला म्हटलं जातं आणि याच्याच जवळ वृंदावन हे जे गार्
तर तुम्हाला ते माहिती असेल इथं असणार कारंजाचा शो आणि पपेट शो खूप फेमस आहे हा ह्या पूर्णपणे औरंगाबाद जिल्ह्यात आहे आणि ह्या गोदावरी नदीवर आहे गोदावरी ही महाराष्ट्रामध्ये सर्वात महत्त्वाची नदी आहे दक्षिण गंगा जिल्हा म्हटलं जातं तर जायकवाडी धरण गोदावरी नदी औरंगाबाद जिल्हा त्याचबरोबर याचा जो जलाशय आहे त्याला नाथ सागर असं म्हटलं जातं याच्यानंतर आपण सातवं धरण पाहूया ते म्हणजे मुळा धरण मुळा धरण हे मुळा नदीवरतीच आहे आणि याचा जो जलाशय आहे तो त्याला नाव आहे ते ज्ञानेश्वर माऊलींचं देण्यात आलेलं आहे आता बघा ज्ञानेश्वर म्हटलं की आपण कधी ज्ञानेश्वर हा शब्द फक्त सेपरेटली कधीच उच्चारत नाही याच्याबरोबर आपण म्हणतो माऊली तर माऊली या शब्दाला तुम्ही मुळा या शब्दाशी कनेक्ट करा मुळा धरणाच्या जलाशयाला ज्ञानेश्वर असं नाव देण्यात आलेलं आहे आणि हा जो आहे तो अहमदनगर जिल्ह्याच्या अखत्यारीत येतो ठीक आहे याच्यानंतर आपण आठवं धरण पाहूया ते म्हणजे विष्णुपुरी धरण हे एक नांदेड जिल्ह्यातलं धरण आहे तर लक्षात असू दे मराठवाड्यातील नांदेड या जिल्ह्यातील हे धरण आहे आणि याचा जो जलाशय आहे याला शंकर सागर असं म्हणतात आता शंकर सागर हे कोणा कुठून नाव दिलेलं आहे तर तर आपण हे सागर जे आपण लक्षात कसं ठेवणार ते पाहूया इथं पहा त्याच्या नावामध्ये विष्णू आहे आपल्या हिंदू धर्मामध्ये दोन पंथ मानले जातात एक वैष्णव आणि शैव जे शिवाचे फॉलोअर आहेत त्यांना शैव पंथामध्ये मोडले जातात आणि विष्णूचे फॉलोअर हे वैष्णव म्हणून गणले जातात तर आता इथं काय आहे हे जे नाव आहे याच्यामध्ये हिंदू धर्मातील एकीचं प्रतीक आहे हे पहा याच्यामध्ये नाव आहे विष्णूचं आणि जलाशयाला नाव दिलं शंकराचं तर हे काय एकीचं प्रतीक आहे असं लक्षात ठेवा याच्यावरून आपण याचं जो जलाशय आहे ते लक्षात ठेवूया की हे एकीचं एक प्रतीक आहे ठीक आहे आणि हा डॅम सुद्धा गोदावरी नदीवरतीचा याच्या अगोदरचा आपण जो पाहिला होता जो की नाथ सागर तो सुद्धा गोदावरी नदीवरती होता आणि विष्णुपुरी धरण सुद्धा गोदावरी नदीवरतीच आहे आणि हे एकीचं प्रतीक आहे याच्यावरून आपण याचं नाव लक्षात ठेवलेलं आहे ठीक आहे नांदेड जिल्ह्यातील विष्णुपुरी याच्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील अति महत्वाचं ते म्हणजे राधानगरी धरण तर हे भोगावती नदीवरती आहे लक्षात ठेवा आपल्याला पंचगंगा देऊन फसवलं जाऊ शकतं तर हे पंचगंगा नदीवरती नसून हे भोगावती नदीवरती आहे आणि हे कोल्हापूर जिल्ह्यात पहा आपल्याला महालक्ष्मीचं टेम्पल माहिती आहे कोल्हापूर जे साडेतीन जी आपली शक्तिपीठ या शक्तिपीठांपैकी एक असणार कोल्हापूरचं महालक्ष्मीचं मंदिर आहे आणि कोल्हापूर म्हटलं की महालक्ष्मीचं मंदिर हे आपल्या डोळ्यासमोर येतंच तर लक्ष्मीचंच नाव या जलाशयाला दिलेलं आहे महालक्ष्मी मातेचं तर राधानगरी धरणाच्या जलाशयाचं नाव लक्ष्मी सागर आहे हे खूप सोपं आहे लक्षात ठेवण्यासाठी तर कोल्हापूरची महालक्ष्मी यावरून आपण हे लक्षात ठेवूया त्यानंतर ते म्हणजे माणिक डोह जे की कुकडी नदीवरती आहे कुकडी ही भीमा नदीची उपनदी आहे हे लक्षात असू दे डाव्या तीरावरची उपनिधी भीमेची जी कुकडी आहे ठीक आहे आणि ही हे जे धरण आहे ते जुन्नर पुणे म्हणजे पुणे या जिल्ह्यात मोडतं हे आणि आता तो सागर आहे याला शहाजी सागर असं नाव दिलं जातं आहे शहाजी महाराजांचं याला नाव दिलं जातं आहे आता हे लक्षात कसं ठेवू शकतो पहा तर ओल्डर डेमध्ये जे राजे होते जसं की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे वडील वगैरे आता हे शहाजी महाराज तर याच्यामध्ये काय व्हायचं की त्यांच्या गळ्यामध्ये एक माळ असायची ती मनींची असायची बघा छोटे छोटे मनी आहे तिथं आपण ही पाहू शकतो माळ तर याच्यावरून लक्षात ठेवा मनिकवरून मनेची माळ आणि म्हणायची मला कोणी घटलं आहे तर शहाजी राजांनी घटलेलं आहे आणि ती काय त्या शहा म्हणजे त्याचं हे वाढवते शोभ म्हणजे शोभा वाढवते याच्यावरून हे लक्षात ठेवा की शहाजी सागर म्हणजे मनिक या माळेवरून आपण शहाजी सागर लक्षात ठेवा याच्यानंतर अकरावं आहे ते म्हणजे वरसगाव धरण वरसगाव धरण जे आहे ते मोसी नदीवरती आहे आणि पुणे जिल्ह्यात आहे आता हे आपण वरसगाव लक्षात कसं ठेवावा आणि मोसी नदीसुद्धा आपण लक्षात ठेवूया जर आपले वीरबाजी पासलकर होते जे वी एक वीर योद्धा होते आता त्यांचा आपण इथं पिक्चर आहे याच्यामध्ये याच्यामध्ये हे लक्षात ठेवा की त्यांची जी मिशी आहे मिशी ती खूप मोठी आहे आणि अतिशय म्हणजे त्यांना एकदम शोभा देणार आहे आणि ती जी आहे ती कायम वरच्या बाजूला मुरडलेली असते वरच्या बाजूला वरच्या बाजूवरून आपण वरसगाव लक्षात ठेवूया आणि त्यांचं नाव हे त्यांच्या जलाशयाला देण्यात आलं आहे आणि आपण चर्चा कशाची केली तर त्यांच्या मिशीची केली याच्यावरून मोसी या नदीवरती हे लक्षात ठेवूया तर याच्यानंतर वेळवंटी नदीवरती असणारं जे भाटघर धरण आहे ते सुद्धा आपल्यासाठी महत्वाचं आहे तर याचा जो सागर आहे त्याला यशाजी कंग असं नाव दिलं आहे आता यशाजी यशाजी जे कंग जे होते ते हत्तीशी लढणारं योद्धा म्हणून फेमस होते आणि जो व्यक्ती हत्तीशी लढू शकतो त्याला वेळेशी लढणं काहीच अवघड नाही कसली वेळ आली तरी तो लढू शकतो तर या वेळेवरनं वेळवंडी आणि त्याचा जो सागर आहे त्याला यशाजी कंक यांचं नाव देण्यात आलं आणि हा वेळवंडी या नदीवरती आहे ठीक आहे तर याच्यानंतर पानशेत धरण पहा पानशेत धरण जे आहे त्याला तानाजी माळुसरे यांचं नाव देण्यात आलं आहे तानाजी सागर म्हणून आता तानाजी सागर याच्यात मी तुम्हाला दोन ट्रिक सांगतो एक असं लक्षात ठेवा की तानाजींना आंबे आणि पान खायला खूप आवडतं काय काय आवडतं आंबे आणि पान खायला आवडतं आंबेवरून हे आंबी नदीवरती आहे पुणे जिल्ह्यात आहे आणि पान खायला आवडतं याच्यावरून पानशेत हे धरण हे लक्षात ठेवूया म्हणजे 
तानाजी सागर हा जो सागर आहे हा पानशेत धरणाच्या सागराला ओळखला जातो हा पुणे जिल्ह्यात आहे आणि आंबे नदीवरती कारण त्यांना आंबे खायला आवडतं ठीक आहे आपल्या ट्रिकसाठी लक्षात ठेवा हे काय असं खरं सत्यात असं नाही आहे पण आपल्याला फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी याचा वापर करायचा आहे याच्यानंतरची नदी ती म्हणजे करा नदी या करा नदीवर मल्हार सागर आहे जो की पुण्यात आहे यात इझी आहे कारण जे जेजुरी ठिकाण आहे हे जेजुरी ठिकाण करा या नदीवरती वसलेलं आहे लक्षात असू दे करा या नदीवरती वसलेलं आहे आणि या करा नदीवरती असलेलं जे धरण आहे त्या धरणाच्या सागराला मल्हार सागर म्हणून ओळखलं जातं याच्यानंतर खडक वसला धरण या खडक वसला धरण जे आहे ते पुण्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आणि हे मोठ्या नदीवरती आहे आणि याच्या जलाशयाला त्याचं धजा धरणाचं नाव आहे तेच देण्यात आलेलं आहे तर ते इथं धरण आपण पाहू शकतो हे ट्रिकच्या माध्यम काही लक्षात ठेवण्याचे काहीच नाही कारण फक्त हे लक्षात ठेवा की हे मोठ्या नदीवरती आहे पुणे जिल्ह्यात आहे हे आपल्याला माहितीच आहे याच्यानंतर आपण काही बेसिक बेसिक जी नावं आहेत धरणांची ती पाहूया जसं की सातारा जिल्ह्यात असणारे दोन धरणं ज्याच्यावरती आयोगानं अगोदरच प्रश्न विचारलेला आहे जसं की कानेर हे जे धरण आहे ते वेन्ना नदी सातारा तर वेन्ना नदीवरती कानेर आणि धोम नदीवरती सॉरी धोम हे धरण जे कृष्णा नदीवरती आहे सातारा जिल्ह्यात ठीक आहे आता भंडारदरा धरण हे महत्वाचं आहे पहा इथं विल याला विल्सन डॅम असं सुद्धा म्हटलं जातं इंग्लिश काळामध्ये याला विल्सन डॅम असं म्हटलं जायचं तर याचं टोपण नाव लक्षात ठेवा विश विल्सन डॅम हे जे धरण आहे ते परवळा नदीवरती आणि अहमदनगर जिल्ह्यात आहे याचं नाव थोडं मोठं आहे याच्यावरून हे नगरमध्ये आहे लक्षात ठेवा न अहमदनगर हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील मोठा जिल्हा आहे आणि याचं नाव पण मोठं आहे ठीक आहे त्यानंतर वान धरण जे की अकोला जिल्ह्यात आहे वान नदीवरती त्यानंतर खोपोली हे जे धरण आहे ते रायगडमधील मुळा या नदीवरती आहे आणि हे रायगडमध्ये आहे ठीक आहे खोपोली हा जो तालुका आहे जो सुद्धा तिथंच येतो याच्यानंतर गोसीखुर्द धरण ज्याच्यामुळे नुकताच जो आपला वाद झाला होता म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो ना ज्याला जलाशयाच्या बाबतीत झालेले भ्रष्टाचार जो होता तो गोसीखुर्दमुळे चर्चेत होता तर ते हे गोसीखुर्द जे धरण आहे ते भंडारा या जिल्ह्यामध्ये आहे त्याचबरोबर माजलगाव हे जे धरण आहे ते बीडमध्ये येतं तर हे लक्षात असू दे माजलगाव बीड खोपोली परत रायगड हे आपली अगोदर पाहिले याच्यानंतर शहानूर जे आहे ते अमरावती आता हे लक्षातच ठेवणार पहा तर शहाने लोकांनाच आराम मिळतो तर शहान जेवढं जो लोक जे लोक शहाने असतील त्यांना आराम यावरून शहानूर हे अमरावती जिल्ह्यामध्ये ठीक आहे तर इत्यादी धरणं मित्रांनो आपण जवळपास पंचवीस धरणं ती कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहेत कोणत्या नदीवरती आहेत त्याचबरोबर त्यांच्या जलाशयाला काय म्हणतात हे ट्रिकच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे एकंदरीत आशा करतो हे तुम्हाला सगळं समजलं असेल आपल्या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर तुम्ही पाटील सिंपेस या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता आपल्या आयुष्यात एक तरी ट्री करा तिथे जतन करा संवर्धन करा धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो थँक्यू सो मच